Clínica Alemana Clínica de Especialidades Adolfo Kolpin Hospital Corazón de Jesús Alpura Presentamos Doctor TV. Muy buenas noches y bienvenidos a todos nuestros televidentes a su programa Doctor TV. Programa 543 en este miércoles 23 de mayo por Televisión Universitaria La Nueva Imagen. Permítame dar la muy cordial bienvenida a nuestro conductor, Doctor Rodney Iriarte. Doctor, muy buenas noches, bienvenido. Eh, buenas noches, ¿cómo estás? Nuevamente con un programa más en el en Canal Universitario. Pues eh, hoy día, ya 23 de, de mayo, estamos a unos pasos del Día de la Madre, que es el día domingo, y esperando de que hoy el programa sea pues del agrado y que pueda ser muy... Eh, orientado en este caso a una característica importante y a un sector importante que son los pies. Tenemos un invitado de lujo, pues lo vamos a presentar en un momento más, para que ustedes puedan conocer especialmente los cuidados que tienen que tener en estos casos eh, de pies o de enfermedades que pueden afectar a sus pies. Eh, quiero dar, eh, eh, bueno, también a conocer que el 23 de mayo, hoy día, Día Internacional para la Erradicación de la Fístula Obstétrica. La fístula obstétrica es una de las lesiones más graves eh, y trágicas que pueden ocurrir durante el parto. Se trata de un orificio entre el canal del parto y la vejiga, o recto, causada por la prolongación u obstrucción, justamente de un parto sin recibir tratamiento. Por eso es muy importante tener un buen control prenatal, es importante que el parto sea en el hospital, no sea en el domicilio, porque no solamente una hemorragia puede causar un problema en la vida de una persona. Las mujeres con esta lesión pueden sufrir incontinencia y a, menu a menudo son eh, marginadas por sus comunidades, muchas de ellas viven con este problema durante años e incluso décadas porque no pueden costearse una operación, no pueden realizarse una operación en nuestro medio, en el campo. La mayoría de los partos todavía siguen siendo en los domicilios y pueden tener grandes consecuencias. Ustedes tienen unas imágenes ahí. Puede, eh, se puede prevenir, en la mayoría de los casos se puede tratar. Las mujeres que padecen de fístula obstétrica, ya eh, pueden someterse a una intervención quirúrgica sencilla para reparar este orificio que tiene esa comunicación en lo que ya mencionamos desde la vejiga o al recto, que es importante que se encuentre usted y que usted vea de que el tratamiento más eficaz es en un hospital para evitar estas complicaciones. El otro que también programa que encontramos es el Día Mundial contra el Melanoma. ¿Qué es el melanoma? Pues según la Organización Mundial de la Salud, ya uno de cada tres cánceres diagnosticados cada año a nivel global es el cáncer de piel. Ese cáncer de piel que nos está ocasionando grandes problemas justamente por, por muchos factores, incluyendo el sol, ¿no? Eh, aproximadamente entre 2 a 3 millones de cánceres de piel en el mundo al año. El melanoma es un tipo de cáncer de piel, el más peligroso y responsable del 90%, 90% de la mortalidad por la enfermedad. Las cinco señales de cambio que debes buscar son conocidas como el ABCD, la asimetría, un lunar que cuando se divide a la mitad tiene una forma irregular. Bordes, eh, estos bordes son poco definidos. El color del lunar, cuando un lunar no presenta un color homogéneo. Su diámetro, 
un lunar eh, con un diámetro superior a 6 milímetros y la evolución, cambios en la forma, el color, los síntomas como escosor o picor, dolor y a veces sangrado de este lunar, ya nos tienen que orientar de que sí puede ser un lunar nada agradable para la persona. Queremos mencionar también de que desde, hoy día, desde el día de hoy se está realizando la campaña pues, uh, en forma gratuita en el Colegio Médico, el 23, el 24 y el 25. Las especialidades eh, evidentemente son todas eh, y pueden asistir, eh, no sé si me pueden aclarar de qué hora a qué hora las, las especialidades. Ya, se anda, se anda coordinando de acuerdo al requerimiento, pues eh, ustedes pueden acudir al colegio médico, quienes eh, pueden coordinar para que puedan ser atendidas eh, las mamás, todas las mamás que quieran y quieran ser vistas en el colegio médico de acuerdo a las especialidades, pueden pasar por la avenida, por la calle Vallivian, el número Magui, Dos, el teléfono. 220 37 49 ustedes pueden comunicarse con el colegio médico para poder may pedir mayor información bueno creo que es eh, tenemos también el, creo ya un corte comercial eh, para ir ya directamente con nuestro invitado que vamos a hablar de, de pie justamente causas de problemas de los pies y vamos al primer corte comercial Ya vuelve Doctor TV. Clínica Alemana. Salud para todos. Atención en las especialidades de reproducción asistida, tomografía helicoidal, fluorotomografía en tiempo real, hemodinamia, pediatría, maternidad, terapia intensiva y neonatal, cuidados intermedios, cirugía, cardiología y servicio de emergencia a las 24 horas. En nuestras instalaciones con tres tipos de internación individual, habitaciones regulares, semisuite, suite, status. Clínica Alemana. Salud para todos. Avenida 6 de Agosto, 2821, San Jorge. Clínica de Especialidades Adolfo Colte. Contamos con los servicios de unidad de terapia intensiva, medicina general, cirugía general y laparoscópica, pediatría, ginecología y obstetricia, cardiología, otorrinolaringología, traumatología y ortopedia, odontología integral y demás especialidades, ecografía, rayos X, farmacia y laboratorio las 24 horas. Dirección Calle Constantino de Medina, número 250, zona Vía Dolores, El Alto. Continuamos con Doctor TV. De, este, de esta forma es como hemos arrancado la campaña, doctor, para el día de la mamá. Bueno, es un festejo semanal que le estamos brindando a este ser querido, que es por la salud de mi mamita los días 23, 24 y 25 de mayo. Estas son imágenes de cómo se está desarrollando el día de hoy, que hemos eh, iniciado ya la campaña para este festejo, doctor. Eh, realmente vemos que hay bastante gente, nos alegra muchísimo realmente a, te, a todos los que tengan sus mamás, pues hay que festejar a los, a los que no tienen, que las recuerden con ese amor que ella nos ha dado, que nos ha brindado y bueno, haremos siempre pues eh, por ellas y ella desde el más allá debe estar haciendo fuerzas a los que, a los que, a los que nos han dejado antes de tiempo. En este caso vemos un, una, un gran movimiento y seguimos invitando para que las mamás puedan asistir al colegio médico para realizar eh, su chequeo médico que es importante 
en, en las fechas del 23, 24 y 25 de horas. Así es, doctor, estamos durante todo el día con horarios desde las 9 de la mañana hasta las 12 a.m. y desde las 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde, doctor. Bueno, de corrido tenemos una gran cantidad de especialidades y de esta forma invitamos a todas las mamás que se aproximen a la calle Validian 1266 y para cualquier consulta pueden comunicarse a la línea telefónica 220-3971. Perfecto. Bueno, eh, yo creo que ya nos pasamos a tema, pero antes de pasar a tema quisiera uh, mandar un mensaje y quizás una felicitación a la amiga y colega, a la doctora eh, Mónica Ibargüen, eh, nuestra ardillita, eh, que hoy nos encuentra con nosotros, pero desde el programa y a través de, de, de todos, de todos, del del set, le manda un gran abrazo y hay muchos cariños, que Dios la bendiga. En ese sentido, esperemos que la recibas, Mónica, todo lo mejor para vos, todo lo mejor del mundo. Quiero hacer la invitación al doctor Cristian Fuentes, eh, el traumatólogo, actualmente eh, realiza alguna orientación, nos va a realizar en el programa sobre patologías del pie, pero antes de, de saludarle y darle la bienvenida, le vamos a invitar, por favor, a que para evitar siempre cualquier problema de salud, sigamos las normas que tienen que ser cotidianas y diarias en todos los lugares, no solamente de salud, sino también de eh, eh, oficinas, centros y todo lo demás. Querido Cristian. Muy bienvenido, muchas gracias. gracias muy eh, por la invitación. ¿No? ¿De qué? Muy feliz de volverlo a ver de tiempo. Todos no nos veíamos hace mucho tiempo. Sí, sí, que, sí. Realmente. Qué bueno verlo y, y muchas gracias a, al programa para invitarnos. No, yo creo que las gracias son a ti porque tú siempre vas a orientar a nuestra, a nuestra población, pero que la, nuestra población es la que necesita la orientación de la salud, de cuidar los pies en casos de, en casos de muchas patologías. Hoy vamos a hablar de dos patologías, algo que, que hablábamos anteriormente y ojalá sea pues productivo y que la gente sepa cuidar esto. Eh, ¿Sobre cuál de las patologías quiere comenzar? Bueno, eh, cuando hablamos de enfermedades del pie realmente es, son, es, son muchísimas enfermedades, pero bueno, queremos tocar las, las principales, digamos, hay eh, pacientes eh, que tienen diabetes, los pacientes diabéticos es un grupo de pacientes que si uno no cuida el pie en el sentido de los cuidados diarios y evitar las hiperpresiones y poderlos tratar desde el punto de vista de traumatología y ortopedia, seguramente son pacientes que hacen muchos problemas en el pie y a veces es el origen de una, cuando se descompensan nuestros pacientes diabéticos, ¿no? cuando tienen una lesión en el pie que no, hace, no, no se puede prevenir o no se puede controlar y eso evoluciona normalmente a problemas muy serios. Eh, tenemos también a pacientes que tienen artritis reumatoide, sabemos que esta enfermedad que afecta muchas articulaciones pues ocasiona deformidades en el pie que también necesitan una orientación para poderlo tratar y para poder evitar complicaciones mayores. Y también otro grupo importante de enfermedades del pie son los, las personas que están mucho tiempo trabajando de pie, que están ocho horas de pie trabajando o haciendo esfuerzos físicos en los trabajos desde cargar cosas pesadas, trabajos que ameritan mucha carga sobre el pie. Porque si uno se acuerda un poquito para orientarlos, eh, para poderles, eh, que puedan saber un poco eso del pie, deben saber que por ejemplo cuando uno camina, al estar en, el, en la tierra con la gravedad, nosotros llegamos a cargar hasta dos veces el peso corporal en cada pie, solo caminando. Corriendo puede ser hasta cuatro a seis veces el peso corporal, entonces... Para hacer deportes es importante y para la vida diaria, ¿no? Entonces, es, esos son los temas que, que son los más importantes, ¿no? Especialmente pies diabéticos, pies con, pacientes con pies diabéticos, pacientes que tienen artritis reumatoidea. Más que nada, el punto de vista preventivo. Claro. En este caso, son dos puntos ¿no? importantes. Uno, que hay una patología de fondo, como la artritis reumatoidea, la diabetes. 
eh, y el otro evidentemente a veces por el aspecto laboral las sobrecargas ¿No? Entonces eh, son aspectos que hay que tomar en cuenta, pero hay también un aspecto importante que eh, me has hecho pensar ahora y de las damas que utilizan tacos. Sí, bueno, ese es, ese es un tema muy importante porque eh, evidentemente la, la estética de usar un taco es, es muy bonito ver a una mujer que tiene un taco y bueno, usa eso en forma eh, elegante. <risa> pero evidentemente cambiamos mucho la posición de los dedos dentro de este tipo de zapatos y puede ocasionar deformidades en los dedos, especialmente juanetes. Es una, eh, predispone a, a tener juanetes cuando uno ya tiene una, eh, una, un pie que ya tiene una, una base anatómica que predispone a, a juanetes, entonces uno usa un taco mucho tiempo, y, o tacos altos o zapatos muy finos y eso sí puede ocasionar eh, deformidades, especialmente eh, juanetes, que eso es bastante frecuente, entonces es importante, ¿no? Básicamente cuando uno empieza a hablar del pie, podríamos estar toda la noche porque hay muchos, muchos capítulos, muchas enfermedades, pero creo que lo más importante eh, es que nosotros podemos prevenir muchos problemas en el pie, eh, con consultas médicas, con mejorar el apoyo del pie y que prevenir básicamente, ¿no? Y también tratar, hay, hay cirugías y todo, pero la idea es darles un enfoque ahora en donde uno pueda prevenir los problemas en el pie y evitarse deformidades mayores. Perfecto, uh, un poquito vamos a ir a, entrando más en el tema, en este caso un paciente diabético ya, que tenga una evolución de unos 5 o 7 años, ya predispone eh, generalmente a un problema de, eh, de riesgo en el pie, eh, lo que se llama el pie diabético. Los pacientes con diabetes con el de larga data, ¿qué aproximadamente tienen que realizar ellos en el aspecto de cuidados, qué tienen que utilizar, cómo tienen que bañarse, qué, si utilizar algún tipo de cremas, utilizar un tipo de zapato. Yo quisiera que les orientes un poquito a nuestra... Sí. Bueno, es, es un tema vital en nuestro país y en el mundo. La diabetes es, es una enfermedad prevalente, es una enfermedad que está en, en aumento por los... Es mucho por el tipo de alimentación también que llevamos día a día todos nosotros, todos los pacientes. Pero yo creo que un punto importante antes de entrar a cuidados del pie es que los pacientes diabéticos debemos manejarlos y ellos deben saber de que tiene que ser manejado por un endocrinólogo, un, un internista que maneje el, los niveles de azúcar adecuadamente, que el paciente sea disciplinado en, en tomar su medicación, en cuidar su dieta. Y eso, es lo, eso creo que es una cosa muy importante. Ya cuando hablamos del pie propiamente, del pie, eh, los, deben saber, aunque esto es un, es un tema difícil comentarlo con los pacientes o cuando uno habla con ellos Vemos cuando, algo ahí, por ejemplo Sí, por ejemplo, este tipo de úlceras que, que tenemos en los pies eh, diabéticos El problema de esto es que esto llega a una infección Y cuando esto llega a una infección, eh, se propaga la infección Y como el paciente diabético tiene poca sensibilidad en los pies Porque pierden sensibilidad por la misma enfermedad eh, Generan infecciones profundas y severas y vean ustedes que es la primera causa de amputación no traumática en el mundo, es la diabetes. Entonces esto se complica de tal manera que acabamos haciendo amputaciones. Entonces, ¿cómo podemos evitar este, 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 estos problemas? En, por ejemplo, en esa, en esa foto clínica de, un, de una lesión en el pie, es que el, la lesión en el pie no se va a dar de forma espontánea. Se da porque existe una mayor presión en esa zona, que puede ser ocasionada por el tipo de zapato, puede ser ocasionada por una deformidad, si ustedes ven en esa figura o en esa foto clínica también, en la base del dedo hay una hiperpresión. Cuando hay una hiperpresión, el, la piel puede reaccionar y genera un callo, pero muchas veces eso no es suficiente y se hace una úlcera. Esa úlcera es un foco de infección. Y si nosotros nos ubicamos en la planta del pie, pues no, no nos vemos todos los días la planta del pie. Yo les, les eh, propongo a todos los televidentes que si, si hoy se han visto la planta del pie, les apuesto que no. Entonces, eso es una, es, algo, es una enfermedad o una lesión silente que ya uno se da cuenta cuando es diabético, cuando ya es muy tarde. Entonces, los cuidados del pie diabético básicamente son eh, evitar eh, lesionar la piel, tanto al, al cortarse las uñas, al hacerse las uñas, mantener los pies limpios todos los días, humectados con cremas hidratantes, eh, no, no hay una específica, pero con crema para que la piel no se resquebraje. Y en la planta del pie, lo más, una de las cosas más importantes es que uno tiene que evitar zonas de presión. 
debe usar zapatos cómodos que tengan pocas costuras y que sean realmente flexibles y cómodos a la vez. Y en la planta del pie, cuando hay zonas de hiperpresión, pues uno debe aplicar una plantilla con descargas, favorecer a de que esa zona, como en esta foto que vemos otra vez, en esa zona hay una hiperpresión, por eso se ha hecho una úlcera. Si nosotros podemos eh, tener una plantilla ortopédica en la cual podemos evitar que haya esa hiperpresión, más los cuidados metabólicos, más las revisiones diarias de la planta del pie, nosotros les enseñamos a nuestros pacientes que deben tener un espejito, para, porque no, es muy difícil ver la planta del pie, como les digo, si uno hace el ejercicio, eh, podemos apostar de que no nos hemos visto la planta del pie esta semana. Entonces uno pone un espejo con, que tenga bordes cubiertos, que no sea un espejo que le vaya a cortar el pie. Hay que tener un espejo que tenga bordes romos o cubierto con, plast, con un borde de, de plástico, cosa que no se dañe. Lo pone en la, pla, en la planta del pie y uno puede revisar, to, debería revisar todos los días la planta del pie para ver si no hay zonas de presión, si no hay callos que han aparecido recientemente o si no hay ya heridas en la planta del pie. Eso es la forma de cuidar el pie. Y la forma de prevenir también este tipo de, de, de úlceras es mejorar el apoyo y donde hay mucha presión, quitarle presión y mejorar el apoyo del pie. Entonces eso es algo importante que tienen que saber. Yo creo que la orientación que da aquí el doctor Cristian Fuentes es eh, eh, realmente importante. Muy importante en el sentido de que eh, en un pie diabético y él como traumatólogo y yo como traumatólogo sabemos de que una lesión en un dedo como vimos en la anterior eh, foto, la anterior imagen, es difícil hacer la amputación de ese dedito y que se solucione el problema. A veces tenemos que tomar medidas mucho más radicales de la, de la, de la lesión que se encuentra a veces muy distal y tomar, y tomar decisiones que sean muy, muy complejas para, al tomar... Eh, decisiones eh, de amputación, de ablación en este sentido. ¿Y eso por qué? Justamente porque existe lo que decía el doctor, alteraciones eh, neurológicas de los nervios se alteran, la sensibilidad cambia y otro aspecto importante, la, la vascularidad, vamos a hablarle eh, en términos para que ustedes puedan entender, también llega a alterarse y Evidentemente, cuando nosotros tomamos una decisión sobre el segmento, a veces no existe la respuesta favorable a ese tratamiento. ¿Es así, doctor? Sí. Lo que pasa es que el, el, el pie en los diabéticos tiene un problema neurológico porque no tienen mucha sensibilidad o pierden la sensibilidad, entonces no se dan cuenta que tienen lesiones. Tienen un problema vascular porque tienen una microangiopatía diabética que predispone a que una herida no va a cicatrizar y si uno le da muchas veces antibiótico, no llega lo suficiente porque tienen una microangiopatía diabética. Y si le añadimos a todo este escenario que eh, no controla uno bien su diabetes, entonces resulta en estos desenlaces dramáticos. Entonces realmente el hecho de poder estar aquí y poder llegar a, a, a nuestros televidentes que puedan tomar conciencia de que deben cuidar sus pies, en especial en este caso en la diabetes, hace que podamos mejorar su, su calidad de vida cuando están en los consultorios y los podemos tratar, ¿no, Rodi? Así es. Eh, Cristian, a ver, eh, creo que hay mucha gente quien nos está, eh, está queriendo llamar. ¿A qué número puede hacerlo, por favor? Así es, doctor. Habilitamos la línea telefónica. El número es 244-3413 para que todos nuestros televidentes puedan hacer sus consultas respectivas al tema, doctor. Perfecto. Entonces, eh, ustedes pueden llamar al 244-3413 eh, y eh, pues eh, liberar algunas dudas de, de lo que algo que pueda tener el paciente diabético, ya quien justamente el doctor eh, Cristian Fuentes, hijo, sí. justamente, tiene, eh, pues nos va a liberar de todas las preguntas. Mientras tanto, seguimos, eh, eh, doctor Cristian. Eh, es importante la, aquí, eh, sabemos de que la diabetes no es un problema justamente del endocrinólogo, sino también de, de la familia y de todo esto, la comunidad, porque eh, dijiste anteriormente, ha ido incrementándose en nuestra sociedad toda esta situación. Entonces, eh, ¿cómo podríamos actuar, cómo podríamos actuar nosotros eh, en, este, en este aspecto? Porque sabemos que es multidisciplinario. Eh, que ellos tengan que cumplir un tratamiento uh, 
clínico, un tratamiento medicamentoso, eh, pues eh, indicado por su médico exactamente, porque vemos que algunos eh, pacientes, por ejemplo, no, no cumplen ese tratamiento, ¿no? Es decir, eh, les da el gustito de la Coca-Cola y dicen, no, yo quiero una Coca-Colita o una Pepsi y... Eh, y empiezan a alterar a veces ese, ese tratamiento que puede llevar a estas consecuencias. Eh, Cristian, creo que tenemos alguna pregunta. Laboratorio Ortosystem, solución integrada para evaluación funcional del deportista. Teléfono 267-02-002 o al 278-5695. Tenemos a la señora Fabia Baita de la zona de Achumani, doctor. Buenas noches, señora Sonia. Creo que se colgó. ¿No? Bueno, seguiremos, seguiremos eh, hablando. Um, doctor Cristian, ¿dónde lo encuentran a ustedes en el caso de que quieran consultar con usted? Bueno, nosotros eh, tenemos eh, un consultorio en, la, en el edificio Hilda, eh, el teléfono es 244-1744, tenemos un, eh, el, el, todo este emprendimiento que es Fit and Shoes, que está en Obrajes, en la calle 5 y Héctor Armachea, para lo que es el desarrollo de las plantillas. Y bueno, ahí nos pueden encontrar, pueden, eh, pueden llamar, eh, van a salir los números ahí en, en, la, en la pantalla y con todo gusto hacen las consultas. Una cosa bien importante que hemos visto en Ortosystem y en Fit and Shoes, que es, el, eh, es la, la realización de plantillas en base a un estudio digital y de un estudio de podometría digital y postura que, está, que se hace este mes de mayo o sea, esta semana la siguiente todas las mamás que vayan a, a, a la avenida Héctor Romache y calle 5 a Fit and Shoes van a tener la consulta gratuita para que puedan realizar su plantilla si lo necesitan perfecto ¿Listo? Eh, 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 están escuchando mamás de qué día puede repetir pues desde, desde esta semana y la siguiente estas es, dos semanas todas las mamás que vengan a a, a, a Obrajes, a la Héctor Ormaché y Calle 5, a Ortosystem, van a tener una evaluación gratuita para poder hacer sus plantillas. Perfecto, entonces están invitadas todas las mamás a ir y consultar con el doctor Cristian Fuentes. Cristian. Da tus pasos seguros con Fit and Shoes Bolivia, teléfono 278-5695. Tenemos al señor Carlos Ormachea de la zona de Achachicala, doctor. Señor Carlos, buenas noches. Creo que no tenemos retorno. Señor Carlos, buenas noches. Eh, buenas consulta. noches, doctor. Ah, buenas noches, adelante. Hola. Aló, aló, le escuchamos. Hola, hola. Le escuchamos. Adelante su eh, consulta. Disculpe, quería hacerle una consulta. Adelante. Eh, yo tengo... Yo tengo una, una patología en, mi, en el dedo gordo de mi pie, ¿sabe? El dedo... Siempre me sale un hierro en el dedo gordo y no sé si existiría la posibilidad de una operación para, para curar esa, esa anomalía, por favor, doctor. Sí, sí, eh, doctor. Sí, bueno, eh, la, la presencia del uñero, que es básicamente cuando la uña se entra en el lecho ungueal, eh, es un problema muy común y va de la mano de que uno tiene que mejorar la técnica de cómo cortar la uña y el otro importante es que si uno ya tiene esto a repetición, eh, lo que sucede es que la piel que uno es, que ve en el dedo, en donde se entra la uña, se hace muy gruesa. Entonces, cuando se hace muy gruesa, a veces ni cortando bien la uña se vuelve a entrar y se vuelve a entrar. Entonces, sí hay técnicas quirúrgicas en las cuales uno puede resecar, ese, no se saca toda la uña, se puede resecar un tercio donde está el borde, donde está encarnada la uña y se hace una se retira la piel excedente porque eh, en el cuerpo humano el, se defiende la piel, se defienden nuestros segmentos, en este caso por la presencia de la uña encarnada pues crece la piel y se hace el, se hace el borde de, de la piel un poquito ancho y un poquito grande, entonces eso lo que hacemos es bueno, extraer el uñero, pero se hace una, una pequeña plastilla, se saca ese borde de piel y se ponen los puntos y con eso se soluciona, pero después de eso tiene que uno enseñarles a nuestros pacientes la, la mejor técnica para poder hacer el cortado de las uñas y no ocasionarse un uñero a repetición. Pero podemos hacer algo, doctor sí. Cristian, porque no le regalamos la consulta 
Sí. Véalo y vea si la parte... Sí, quirúrgica. claro, con todo gusto. Tiene Así que a través de... Si, o el teléfono o directamente a través de Magui en el Colegio Médico para que le dé una ficha y pueda enviarla directamente. Sí, claro, con ¿Sí? todo gusto. Bueno, yo creo que eh, ya eh, esta primera parte tenemos eh, claro de que el pie diabético una patología muy complicada con, para la persona puede dejar realmente eh, muchas secuelas en la persona, en la familia y es importante el cuidado que uno tiene que tener. Pero le vamos a dar la, la, el agradecimiento al doctor Cristian Fuentes ya para poder, pues, eh, y también le vamos a invitar nuevamente a que nos indiquen dónde les encuentra antes de despedirse y sobre la campaña que está realizando. Ah, muy bien. Entonces, nosotros, eh, el, el grupo de Ortosystem, Mi Fit and Shoes, está en eh, la avenida Héctor Romache y calle 5 en Obrajes. Eh, los teléfonos van a salir y eh, ahí pueden ustedes llamar y si... Y si eh, es una mamá en esta semana y la siguiente pues van a tener la consulta gratuita para hacerse la podometría digital, el examen de, de postura, el examen de, de apoyo. Este es un examen en el cual uno primero los para en una placa de fuerza, se mide las presiones, se los hace caminar, se mide dónde va la presión en la planta del pie, se hace un estudio de postura y se diseña en base a estos datos, se diseña una plantilla. O sea, es una plantilla que tiene un diseño personalizado a cada pie, es decir, si usted tiene un juanete en el pie derecho y tiene dolor en ese juanete, pero en el izquierdo tiene tal vez un dolor en el talón por hiperpresión, entonces se hace para la misma persona un diseño diferente en cada, plan, en cada pie. Eso es importante porque eh, si uno analiza sus pies o, analiza los, o ve los pacientes, en un pie pueden tener un dolor en el talón, un dolor en, el, en la base de los dedos, una metatarsalgia, y en el otro pie pueden tener dolor en el tobillo porque pisa a un lado. Entonces todo esto se puede diseñar en forma digital y se hace el, la producción de la plantilla en base a esta información y es personalizado. Entonces eso es algo muy importante y bueno, Ortosystem que tenemos el laboratorio de marcha que es un análisis computarizado de cómo caminan las personas para, tanto para niños con problemas neurológicos, adultos con problemas neurológicos, y también para deportistas en general. Así que eso es. Muchas gracias Christian, por tenerme aquí. Decido, ¿no? Y bueno, nos vamos a seguir viendo. Por, pues, sí, por supuesto, tenemos que vernos porque tenemos muchas cosas que hablar en patologías de pie, de mano, de rodilla y tenemos mucho, mucho que enseñar todavía a la población. Cristian, ¿qué más tenemos? Nuestro invitado fue presentado con el auspicio del laboratorio Ortosystem, donde encontraremos toda la solución integrada para identificar y corregir las deficiencias y articulares y de musculatura pueden comunicarse a los teléfonos en pantalla y enseguida estamos luego de este corte con otro invitado otro tema doctor un corte comercial ya vuelve doctor tv Alemana, salud para todos. Atención en las especialidades de reproducción asistida, tomografía helicoidal, fluorotomografía en tiempo real, hemodinamia, pediatría, maternidad, terapia intensiva y neonatal, cuidados intermedios, cirugía, cardiología y servicio de emergencia a las 24 horas. En nuestras instalaciones con tres tipos de internación individual, habitaciones regulares, semi-suite, suite status. Clínica Alemana. Salud para todos. Avenida 6 de Agosto, 2821, San Jorge. Hospital Corazón de Jesús. 27 años de experiencia. Buscamos la excelencia en la calidad de atención. Médicos especialistas presenciales en emergencias. Terapia intensiva, intermedia, pediátrica, cirugía general, anestesiología, pediatría y ginecología. Un equipo humano comprometido. Capaz de resolver enfermedades complejas. En traumatología, odontología, medicina interna, urología, neurocirugía y fisioterapia. Apoyados en el diagnóstico con tomografía. Rayos X, laboratorio, farmacia y ambulancia a las 24 horas. Hospital Corazón de Jesús. Siempre velando por la salud de nuestros pacientes. Estamos ubicados en la Ciudad del Alto, zona el Kenko, entrando por la zona franca, teléfono 285-0701. Continuamos con Doctor TV.
igual en nuestras redes sociales por la red YouTube con Doctor TV La Paz. Igual síguenos por la red de Facebook, Doctor TV La Paz, también de la misma manera, donde podrán encontrar eh, los programas antiguos y poder reiteradamente verlos. Bueno, volvemos nuevamente y tenemos un nuevo invitado, pues el doctor Alex Lafuente. Él es eh, justamente anestesiólogo, intervencionista del dolor, eh, que vamos a hablar justamente del dolor. Pero antes de, antes de comenzar a hablar, doctor Cristian, eh, Alex, perdón, le, nos seguiremos las normas que debemos tenerlas en todo lugar, ¿correcto? Buenas noches, ¿cómo ha estado? Está haciendo bastante frío, ¿no? Sí, ya empezó esta semana, sí, sobre todo, sí, ¿no? He sí, 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 bastante. Así sí. que vamos a hablar de, del dolor. Así, a la orden, doctor Yert, ahí estamos para eso. Sí, eh, ¿qué es el dolor, doctor? Bueno, el dolor es una expresión que el paciente lo manifiesta eh, como una sensación de molestia. Y puede existir o no una injuria en el paciente, es decir, puede estar o no la causa que lo produce. En este caso, eh, una herida, una, una patología como la artrosis, etc., y que el paciente lo manifiesta como dolor. Sin embargo, existen casos también en el que el dolor puede hacer que no exista un daño eh, que sea la que le produzca, es decir, un dolor neuropático, por ejemplo. ¿no? Entonces, eh, el enfoque tiene que ser... Eh, a creer al paciente. Si el paciente dice que tiene dolor, y es que tenemos que creerle que tiene dolor, y tenemos que hacer las respectivas evaluaciones para luego ver si clasificamos como un dolor somático, visceral, neuropático, etc. Y podremos empezarle a plantear dos exámenes complementarios y la terapéutica que corresponda. Eh, sobre todo cuando hacemos intervencionismo, tratamos de focalizar nuestro trabajo a las áreas dermatómicas, esclerotómicas, miotómicas, que mandan la información de cada segmento, ¿no? y eso es lo que más o menos eh, se intenta hacer en lo que es eh, intervencionismo, y de hecho el intervencionismo hoy por hoy en el mundo está tomando mucha, mucho cuerpo, eh, mucho cuerpo en, no solamente por anestesiólogos, sino por neurocirujanos, por traumatólogos, yo tuve la oportunidad de conocer inclusive en Massachusetts a un médico otodinolaringólogo de Sudáfrica, que primero había hecho intervencionismo para solamente cabezas y todo lo que son el dolor por articulación temporomandibular, neurálgica de trigémino, glosofaringe, etc. Pero al final empezó a gustarle el intervencionismo en dolor y dejó la torino, la laringología y se dedicó a hacer intervencionismo en dolor. Es el doctor Wilson, que es, si lo buscan en la website está, otorino. Entonces, lógicamente son, o, si usted busca autorizarte información como Interventional Pain Management, va a encontrar que traumatólogos, neurocirujanos y anestesiólogos tienen los centros y em, están empezando a ofertar este tipo de alternativas a los pacientes que eh, en todo caso buscan minimizar el consumo de fármacos. Cuando un paciente está con un dolor crónico, estamos hablando que un paciente que tiene más de tres meses con esa molestia, ha intentado ir al, a todos los, los especialistas posibles para encontrar la posibilidad de mitigar ese dolor y tratarla, como por ejemplo una apendicitis, va al hospital, se le opera y ya está curado, um, una vesícula igual, etc. Pero cuando el dolor es crónico y la causa no es posible de ser encontrada y no se la puede solucionar, entonces el paciente va buscando diferentes alternativas y pasa tres meses, seis meses, un año, dos años, tres años, en el del trigémino de ocho años hemos tenido la oportunidad de tratar y que al final eh, no encuentran la solución. Y lógicamente para mitigar el dolor, pues eh, muchas veces es nuestros eh, colegas que le dan la terapéutica eh, en función del caso, de cada especialidad, o muchas veces el paciente con una vez que fue al especialista se empieza a automedicar y empieza a tomar los famosos diclofenacos, ketrolacos y se baña con antiinflamatorios y esteroideos y usted sabe que eso a la larga, eh, si no está medicada, pues nos va a producir daños en el estómago, nos produce daños a nivel hepático, en el sistema de coagulación, etc. Y que luego el paciente por la automedicación termina incluso con insuficiencia renal, tiene que hacer sus diálisis, etc. Todo un cuento justamente por automedicarse. Entonces, el dolor a veces invita a esto al paciente porque realmente es insoportable. 
Entonces, eh, el, el intervencionismo en dolor justamente busca la posibilidad de que el paciente minimice el consumo de fármacos, eh, minimice la polimedicación y eh, en algún caso inclusive ya no tome más fármacos. Eh, ¿Cómo logramos esto? Lo logramos, eh, <coughs> hemos mostrado algunas diapositivas por ahí, que el concepto de dolor, del mecanismo de dolor, desde la producción del dolor, supongamos en, ese, en esa imagen que estamos viendo en pantalla, una, un corte o una artrosis eh, libera, en este caso si es muy agudo, mediadores químicos, que responde muy bien a los antiinflamatorios como los ciclofenacos, eso lo sabemos. Pero eh, estos mediadores químicos mandan la información hacia la médula. Y aquí tenemos un esqueleto, ¿verdad?, detrás nuestro. Así y es. podemos ver alrededor de lo que es la columna vertebral de nuestro esqueleto, si la gente puede ver y las cámaras pueden acercar un poco la imagen, porque es muy bonita la imagen. Justamente unas estructuras de color amarillo alrededor de, de nuestro esqueleto. Me voy a acercar un poquito, ¿no? A ver, sí. A ver, acá, estas estructuras amarillas son los nervios que recogen la información. ¿Podemos acercar un poquito más? ¿No? Ahí. A ver si nos podemos... Esta es una muy bonita imagen. Acá tenemos Mejor si los nerviositos, sí, le damos la vuelta. Y Eso. pueden ver ustedes que acá tenemos los nervios. Entonces, todas estas estructuras son, para nosotros, para hacer entender el fascino paciente, le decimos, son como cables que mandan la información, recogen la información y, y gracias a estos cablecitos nosotros podemos mover, sentimos dolor y todo eso. Es así, ¿verdad, doctor? Entonces, cada uno de estos cables tiene su razón de ser. Entonces, yo a mis pacientes les digo de la mejor forma de entenderlo, imagínense que es un edificio de treinta y tantos pisos y el... el, el, el la persona que vive en el piso 14 o 16 hace alboroto y es el que está haciendo en su sala un alboroto. Entonces, yo no necesito cortar la luz de todo el edificio para que para eh, el... le, le calmemos la música o esa bulla. Es. Necesitamos ir al piso 14, tocarle la puerta o tocar, cortarle el switch de la sala inclusive solamente o del ambiente donde están produciendo esta bulla. Y hacemos... Lo mismo hacemos con los nervios porque cada uno de estos nervios maneja músculos, maneja articulaciones, manejan huesos y prácticamente toda la información de nuestro cuerpo desde abajo hasta la parte más superior está manejada así. Entonces esta es la región que maneja desde acá, por ejemplo, para lo que es el miembro inferior. ¿no? Y si tenemos problemas en los hombros y se van hacia los dedos, por ejemplo, están dominados por esta región que se llama cervical, ¿verdad? la columna cervical. Y a veces el paciente dice, me duele y siento sensación de corriente y me llega hasta el dedo gordo. Ah, entonces estamos hablando de las raíces bajas cervicales. ¿no? Si eh, tengo sensación en el dedo índice, ah, entonces de repente ya estamos hablando inclusive de, un, de raíces torácicas, de, de T1 se llama para nosotros. Entonces todo esto está mapeado en nuestro cuerpo. Los miotomas para músculos, los esclerotomas para la parte de huesos, los dermatomas para la parte de, de, la, piel. de, de la piel. Entonces eh, el intervencionismo lo que trata de hacer es, si digamos tengo una lesión en esta región y me duele esta, esta área, entonces probablemente puedo estar frente a una neuropatía periférica que nada más sea porque he utilizado un cinturón muy apretado o un pantalón muy apretado, un y eso se llama meralgia parestésica, es un golpe, también puede ser la causa, y le hacemos exámenes de tomografía, resonancia, doctor, usted sabe que eso no, no nos va a mostrar que el nervio está irritado. Entonces, ¿qué hacemos? Eh, un examen diagnóstico que se llama inhibición diagnóstica, con medicación, con un ecógrafo, llegamos al área que presumimos que está inhibiendo, está produciendo el dolor a ese nivel, dejamos la medicación y el paciente mejora. Muchas veces ese tipo de molestias también las tenemos, muy frecuentemente también ahí se coordina con el trabajo de traumatología o rehabilitación con los fisiatras, las, eh, estas regiones que empiezan a ser bursas, tenemos sensaciones osteotendinosas que también empiezan a producir dolor. Entonces tenemos que evaluar en todas las áreas el dolor y una vez que focalicemos podemos trabajar en el mismo lugar. O, como sabemos que eso es un cable y la información manda desde el área que se produce, suponiendo una artrosis, lo puedo trabajar a este mismo nivel. Si mi paciente tiene una artrosis que está con tremenda degeneración, no amerita que le hagamos una prótesis porque el traumatólogo dice, no, la edad no, no permite está con marcapasos, un paciente que no es candidato, entonces tendremos que buscar otra alternativa, que bañarle medicamentos, 
hoy por hoy puede ser, es, una, un, es un gol estándar, pero pues con el intervencionismo justamente lo que hacemos es cortar estas raíces que están a este nivel, que son los nervios geniculados. Si cortamos esa información, este, este departamento, este piso de este edificio, ya no manda la información de dolor y ya no le duele al paciente. Eso lo podemos hacer con radiofrecuencia, tenemos uh, opciones de proloterapia, plasma con plaquetas cuando es muy localizado, digamos, intraarticular, pero generalmente radiofrecuencia cuando tenemos que cortar ramos sensitivos, porque ese, ese sistema permite distinguir entre lo que es ramos motores, ramos sensitivos, para que el paciente no termine cojeando, digamos, solamente se calme el dolor. Si no se controla este nivel y son los dos lados y toda esta región, pues bien, podemos cortar todos estos cables, terminan ingresando a este nivel. Entonces cortamos directamente a este nivel la información, cortamos la información, no cortamos el nervio como tal. Y eso lo podemos lograr también con un generador de radiofrecuencia, con un arco en C que nos permite distinguir la entrada a este nivel. Hay dolores de espalda que pueden ser por degeneración de estas estructuras que se llaman facetas, ¿verdad? Y que también producen bastante dolor, se le da el examen de tomografía, resonancia y el colega puede decir, pero señora, usted no tiene nada, no está desplazado, está perfecto, o sea, y, y alguno podría mandarle, inclusive, pasa en cuello, yo tenía pacientes que tenían problemas en cuello o problemas que, que si, se asemejaban a migrañas, ¿no? Y era solamente unilateral. Entonces terminaban con eh, interconsulta con el psiquiatra. Entonces ahí estamos con esa disyuntiva, o sea, ¿realmente amerita que sea un psiquiatra? Sí, amerita cuando el dolor es neuropático y eso lo sabemos. Pero tenemos la oportunidad de decir al paciente que podemos hacer una inhibición diagnóstica llegando a la raíz que consideramos le esté molestando al paciente, entonces eh, el paciente puede tener un alivio. En ese caso es un dolor somático de una estructura que no es sensible a la, radio, a, a la tomografía ni a la resonancia. Entonces puede ser muy bien el ramo medio, muy, muy bien la articulación misma, a este nivel, a este nivel o a este otro nivel. Entonces ese es, digamos, el intervencionismo y el, el objetivo de intentar trabajar en las áreas diana que mandan la información de dolor antes de que el dolor llegue a la misomédula y se haga sensible en el cerebro. Así es. Ese es el objetivo. Sí, sí. Tenemos y tenemos muchos casos, ¿no? Como el síndrome regional complejo doloroso, uh, por también, ejemplo, que sí. es terrible, es. que la gente lo tiene y que al final de cuentas eh, es una desesperación porque son procesos lo que decía, ¿no? Así Entonces, es. La eh, lista de enfermedades en realidad que cursan con dolor crónico, pues... Eh, lo dejaremos al centro. Es, sí, eh, que nos siga es, acompañando. Es realmente muy amplia la cantidad de enfermedades podemos tener por ejemplo o patologías a nivel del talón verdad podemos tener inclusive gente que ha estado caminando toda la vida con tacos y la vida le va pasando la factura y tiene una facitis plantar sí, sí, eso ¿no? sí. entonces ahí por ejemplo doctor la radiofrecuencia es una muy buena opción ¿no? doctor Así. alex intervencionismo ¿no? eh, di, Así Cristian. Lo que yo quiero eh, pedirle es de que no lo dejemos ahí, porque esto podemos hablar muchísimo. El dolor sí, está por cada vuelto, región. Sí, es un dolor hoy en día, general. hoy día ha crecido tan, tanto, así que eh, yo creo que quedamos pendientes para una próxima invitación, porque podríamos hablar de algunos temas Vamos a ir hablando segmentando, segmentando. ¿no? una hernia de disco, por ejemplo, en un determinado estadio no amerita una cirugía, y el neurocirujano también se lo, lo, lo dice en algún momento, y podemos hacer eh, accesos con agujas. Todo lo que hacemos son procedimientos con agujas. Sí. No Doctor, agujas. ¿dónde lo ubican? Bueno, estamos en Unimed. Unimed está frente al multicine, eh, que es muy fácil de encontrar en la avenida Arce, al lado de la EMI. Estamos en el, eh, en el centro denominado Praxis del Dolor, ahí dentro de Unimed. Eh, tenemos tres personas que siempre están asistiendo, entonces es muy fácil, cualquier persona va a Unimed y hace la reserva de la, de la hora. Y para encontrarnos fácil tenemos el teléfono 7968-5511, que también tiene WhatsApp, y en el Facebook como Praxis del Dolor Bolivia nos pueden encontrar, donde también por Messenger podemos ir hablando con la gente. Perfecto. Bueno, creo que hemos llegado al límite, agradecemos. El viernes tenemos nuevamente el programa. Cristian, buenas noches. Doctor Alex, muchas gracias. Así que los esperamos también. Muy buenas a noches. Muchas gracias a todos. Gracias. Con el auspicio de Clínica Alemana. Clínica de Especialidades. 
Adolfo Colpin, Hospital Corazón de Jesús, Alpura. Hemos presentado Doctor TV.